Hej, cześć, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale Przygodomaniak i rozpoczynamy kolejny odcinek z przygód Jerzego Orzecha. E, no okej, okay, co my tutaj mamy? Mm, nauczyliśmy się nowego zaklęcia, zielorost. E, chciałbym przetestować jak to działa, tylko że nie wiem na czym. Mm, w poprzednim odcinku pojawił się tu królik i powiedział, że musimy znaleźć trzeci drzewo portal i to szybko. No dobra, chodźmy sobie na szczycie wieży. Przeskoczmy na drugą stronę. Zejdźmy sobie na dół. Konrad dalej śpi z otwartymi oczami. Ścieżka na tyły ratusza. Wejdźmy sobie na tą polanę, gdzie były te zielone światła. Okej. Okay. Myślę, że tutaj będziemy mogli przetestować nasze zaklęcie. Wypróbujmy więc. Zielone światło zniknęło. O, to jest lis. Żaba strasznie przerażona. Wow. Oh, my little froggy heart is still racing like crazy. Fortunately, the fox wasn't hungry for either of us. That was no ordinary fox. Did you see how many tails it had? <sighs> I, I wasn't paying any attention to that. But what a scare. Oh, holy dragonfly. The fox jumped towards the swamp. I have to go after it. No dobra, tak więc podężajmy jego krokiem. There it is, such a strange fox. It jumped back into the fields. Almost looked like it was heading for the swamp. But the path is flooded. Ale ścieżka jest zalana. Okej, okay, zamieńmy sobie dzień na noc. Chodźmy porozmawiać z Ludwikiem Grzebulskim. Looks like we'll have to get our mosquito bites somewhere else then. <laughs> <laughs> Więc jesteś speakerem radiowym. Jest szansa, że niedługo wrócisz na antenę. Też zawsze chciałem wystąpić w radiu. Is there any hope that you'll be transmitting again soon? With all the moisture that creeps into my transmitter in the swamp? Never. Someone might complain about my watered down contributions. What? But your fans? They'll say my jokes are all wet. How will you explain to your fans that you're quitting? With damp eyes. <laughs> because everything's flooded, right? No, because it's really so. Oh, you can't just give up like that. I'm not giving up. Crack a nut, squirrel, as the young people say these days. No, to get me to stop broadcasting, they'll have to tie my arms, legs, mouth and belly button. Też zawsze chciałem wystąpić w radio. I've always wanted to be on the radio too. That's the right attitude. If you want to host with me, you'll have to be sharp. Sharp? Yes. Just try to set him up so I can knock him down. <laughs> with rapier-like wit. Spisałem parę żartów od wiewióra Jonathana. I wrote down some jokes from Jonathan Squirrel. I made a special note of it. Fire away. Why do bees hum? Obviously, dear listeners, because they can't remember the words. <laughs> um, why do mice usually avoid drinking too much blue juice? For the same reason as me, because the hangover gives them the blues. <laughs> okay. 
I don't quite get that one. Uh, never mind. A rabbit couple is booked on a luxury cruise. At the quay, they get stopped because there are too many of them. Why? Because with rabbits, two is a crowd. <laughs> I don't get that one either. But the audience loves it. You could be a really good co-host. I wrote down the answers. Now I have three complete mouse with jokes. I have to be going. See you soon. And remember, Swamp Radio 103.6 R5. Mole in the morning, mole at noon and mole in the evening. Ok, mamy trzy kompletne dowcipy. Chodźmy więc do mysz kościelnego i przekażmy mu. There's a very deep puddle in the way. Yy, okej. Okay. Tak więc musimy iść naokoło. O, ktoś tu śpi. I u góry też. Okej. Okay. Chodźmy sobie do mysz kościelnego i przekażmy mu dowcipy dla jego syna. Hey, cześć, wróciłem. Hello, Mr. Church Mouse. Oh, it's you. The boy with the hat and the tight purse strings. What do you need, boy? Church Mouse and son have everything. Hey, potrzebuję tego orzeszka, który ma jego syn. Szukam czegoś smakowitego. Może sernika z orzechami i syropem klonowym. Macie może zabawki, figurki, superbohaterów i takie tam. Macie coś do zabawy na powietrzu. Może frisbee. Obawiam się, że mnie nie stać. Okej. Okay. I'm afraid I don't have enough money. The high quality red thread I gave you uh, should lead you back to Church Mouse and Son well, whenever you need exquisite things. Things, stuff and junk. Now you've got it. Musimy zamienić sobie dzień na noc i wtedy iść do mysz kościelnego. Jaka tu jest cisza. Eee, chyba wiem czym zastąpić orzech. I think I know how I can replace the water nut. All right. I always say laughing customers are paying customers. So show me a show that makes the audience laugh. If it works, we'll swap your program for the water nut. Okay. Okay. Chcę żartów mogę coś dla ciebie zaimprowizować. Znam parę autentycznych myśli borskich kawałów. W tej chwili nie mam nic przychodzi do głowy. I've collected genuine mousewood jokes. Well then, good luck. And now, opening for the wonderful Church Mouse Junior, ladies and gentlemen, Jerry. Hey, Jerry! Are we getting the nut again? No, now it's time for a laugh. We've got our fingers crossed. All right, well, <clears throat> why do bees hum? No idea. Why do bees hum, Jerry? Because they can't remember the words. <laughs> <laughs> Good one. More! Why do mice usually avoid drinking too much blue juice? Because the hangover gives them the blues. <laughs> Super! The kid's really good. You'll love this one. A rabbit couple is booked on a luxury cruise. At the quay, they get stopped because there are too many of them. Why? Tell us. <laughs> Come on. Because with rabbits, two soon becomes a crowd. <laughs> <laughs> Brilliant. <laughs> but you can't tell it to just anybody. Oh, no, no. <laughs> thank you, thank you. Jerry, get off the stage. My junior has absorbed this new knowledge like a water nut. He's just as thrilled as the audience. I've hardly ever seen him this fired up about something, and the water trick never got this kind of reaction. Since you've made a great comedian out of junior and brought me this much closer to my retirement, we'll be happy to give you the water nut. Right, junior? Junior? Yes, 
He agrees. Take the water nut. Terrific. Thanks a lot. You'll see. Soon my junior will be up for a big star. And you can say, I knew him before he was famous. I'm truly, uh, honored. <laughs> No dobra, i tym sposobem zyskaliśmy wodny orzech. Jak idą interesy połamania nóg, muszę lecieć. Break a leg. I have to go. Break a leg? Is that supposed to be funny? What strange children some parents have. Isn't that right, Junior? Exactly. Aj tam, aj tam. Zresztą wątpię, żeby mysz kościelny junior był tutaj gwiazdą, skoro nic nie mówi. <laughs> Ok, mamy chłonny orzech wodny. Chodźmy więc do stacji radiowej. Czy uda nam się tędy przejść? Skoro tam był teren zalany, powinno się udać. Mm, zalana droga. Rzućmy tutaj nasz chór wodny orzech. Okej, okay. zamieńmy ponownie noc na dzień. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Let's see how much this fancy water nut can really hold. O, coś tu rośnie. The nut took root, but it didn't really suck up a lot of water. I bet that a fully grown water nut tree can suck a whole pond dry, but I can't wait here for years watching the tree grow. W takim razie Użyjmy na tym naszego nowego zaklęcia zieloros. Maybe we can provide some help for the little water nut tree. Wow! Wow! That's the right attitude. <laughs> I droga jest osuszona. <laughs> Dear listeners, Borrower has dug himself out once again in one piece and dry as a bone. We will now continue with our program. Swamp Radio 103.6 uh, 5. Mole in the morning, mole at noon, and mole in the evening. As always, we'll start off with my favorite music. Jak Jerzyk sobie fajnie tą nóżką tak rusza w rytm muzyki. Prowizoryczna stacja radiowa. Widać tutaj posążek glisa. Użyjmy na nim naszego drugiego zakręcia, znaczy się pierwszego, którego się nauczyliśmy. Skałoszept. Hm. Czyżby to był kolejny drzewo portal? <laughs> Looks like a very large corkscrew. Weird statue. There's a little stone face in the crystal. And some kind of amber thing. Hmm. I hear a fine sound. Very, very softly. Like someone flicked the glass. Ale ja nikogo nie widzę tam, żeby ktoś tam siedział. Okej, okay, wróćmy z powrotem do lasu. Hmm. Kolejny posąg żeglisa. Czy on coś nam tutaj wyszepta? You're funny, little boy. <laughs> A zamieńmy sobie jeszcze raz dzień na noc. Zobaczymy, czy ten list będzie tutaj na polu. Tak, widać, że znowu się pojawił. No, użyjemy znowu zielono rostu. Uh -oh. Are you? 
Wow. The fox jumped towards the swamp. I have to go after it. There it is again. It jumped further into the swamp. It almost looked like it was waiting for me. I'm going after it. Dziwne, bo nic tutaj nie ma. Chyba się pogubiłem, ale to nic. Huh? Ja? Where did the fox go? O, widać, że tu jest inny posąg lisa. Rzućmy na niego skało szept. I can't let it get away again. No, Kelly, i znaleźliśmy kolejny drzewo portal. What I just saw. So, you finally return to us, Kitsune. I hope you'll stay a little longer with us this time. Oh, the fox skipped off. Again. So, its name is Kitsuna. But who just talked to the fox? No właśnie, kto to powiedział, skoro nikogo tutaj nie ma? So where am I now? It is very quiet here, as if there are no people anywhere near. Only more of these fox statues. But I can hear a very soft ringing or chiming. Hmm. Chyba trafiliśmy do jakiegoś świata lisów. Yy, posąg lisa, czy możemy z nim porozmawiać przez skało szept? Użyjmy magicznej monety z otworem. Może dostrzeżemy rzeczy, których tu nie widać gołym okiem. Hmm. Jakiś dzwoneczek. Hmm. Nothing's whispering here. I can see a little golden bell hanging there. I wonder if the fox from Mousewood lost it. Okay, zabraliśmy sobie dzwoneczek. Widać tu kolejne posągi lisów. Oh, that is some army of fox statues. Scary. <laughs> Użyjmy na nich skało szeptu. <laughs> Disturbs my slumber. Hmm. I cannot see you, but I sense your presence. Kitsune, is that you? The bright chime of your little bell cannot be mistaken. Your smell gives you away, human. Um, I... <laughs> 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 
You really thought you could deceive this old blind fox? Oh, well, I... A human? <laughs> Deceiving a fox? <laughs> no, this is precious. Actually, I'm trying to return this bell to the fox. Ah, <laughs> returning her lost property. What a noble gesture. You may pass, but be careful, human. Never trust a fox, especially not one like her. No dobra. Możemy wejść w to nieznane miejsce, ale zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Pa!